E io in quel momento mi trovavo in centrale, a un certo punto sentiamo un, un gran boato e qualcuno anche un lampo. E quando sono arrivato qui sotto l'arco delle carrozze, a me mi è sembrato di arrivare in un posto di guerra, perché macerie dappertutto, tetti divelti, un incendio, il fuoco ai piani superiori fra le macerie, è stato visto delle foto dei genitori, una bambina piccola, e di lì ci è venuto di dire ma qui forse c'è qualcuno. Con l'autoscala sono andato su all'ultimo piano della, della torre e lì ho visto, mentre salivo l'autoscala, ho visto un, uh, un armadio, una ciclette, ho notato una cucina dove ho visto del, della frutta fresca sul tavolo, un seggiolone e, e dei giocattoli da, da bambino piccolo. Sono entrato io dentro l'appartamento per vedere se c'era qualcuno, ma era in delle condizioni molto, molto pericolose. Ho dovuto legarmi, e entrare dentro, controllare quello che potevo controllare, ma risposte non ne ho avute, sicché siamo presi e siamo rientrati giù e allora abbiamo cominciato a scavare. La prima cosa che è venuto fuori è stato un piedino. Abbiamo, abbiamo continuato a scavare, scava, scava, scava e è venuto fuori la, la piccola Caterina. E stavano per metterla e portarla via, però era tutta nuda. Allora mi sono premunito ad andare a cercare un lenzuolino e l'ho avvolta e poi l'ho portata via. Ecco. Mi sono un po' defilato perché ero un po', ero un po scosso da questa cosa, da tenere in collo questa piccola eh, di 50, questa bambina di 50 giorni. E sono rimasto un po' da una parte e poi dopo ho ricontinuato anch'io a scavare fino al ritrovamento dell'altra bambina, e la mamma e il padre. Io tutte le volte che passo di qui eh, mi sembra di rivivere quella situazione, come quella notte.